E aí, galera, meu nome é Miquel dos Santos. Eu vou estar trazendo um conteúdo para vocês para ajudar a elaborar cronogramas de estudo. São coisas que são essenciais, que normalmente a gente deixa passar, mas que vão fazer muita diferença na continuidade do seu estudo para a progressão de tudo isso. Nesse primeiro módulo, eu vou estar falando sobre o conhecimento do braço do instrumento. Eu sempre começo minhas aulas falando desse tópico, porque são coisas tão absurdamente simples que muita gente deixa passar. Para iniciar isso, eu preciso de uma informaçãozinha que fique bem fácil, que é o conhecimento das notas naturais. Tudo vai partir daí. As coisas mais simples e as coisas mais complexas dependem dessa informação. Então, na tela, eu escrevi, meio garranchudo, mas está valendo, as notas naturais como referência. Então, é importante que você entenda isso. As notas naturais, todo mundo sabe, até criança começando a falar sem tocar já sabe disso. É, são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mas tem informaçãozinha. Ó. De Dó para Ré, eu, 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 eu marquei um traço para informar, para lembrar, para quem está começando a estudar, que entre Dó e Ré tem uma nota, que eu vou já falar sobre ela. Entre Ré e Mi tem um traço que refere-se a uma nota, que vai ser aquele sustenido ou bemol, quando for o caso de precisar. Entre o Mi e o Fá, eu não coloquei o traço, porque de Mi e Fá a gente... Fala, ao falar das notas naturais, já sabe que Mi e Fá são semitons, são notas vizinhas, não tem notas entre elas. Do Fá para o Sol é um tom, pula uma nota, essa informação é bem básica, né? Mas isso aqui vai já complicar, viu? Do Sol para o Lá é um tom, então tem uma nota entre elas. Do Lá para o Si é um tom, tem uma nota entre elas. E do Si para o Dó é semitom, não tem nota entre elas. Então é importante entender que as notas, entre as notas Mi e Fá não, não tem nota entre elas, portanto são semitom e entre a nota Si e Dó. E as demais, do Dó para o Ré, do Ré para o Mi, do Fá para o Sol, do Sol para o Lá, são, e do Lá para o Si, são tons. Existem notas entre elas. Uma informação que é importantíssima, não decore as notas naturais só na forma ascendente, que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Decore também na forma descendente. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Do jeito que você fala ascendente, o seu cérebro tem que processar o descendente. Essa é uma informação que é importante. Então, o correto seria dizer o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. E aí vem uma outra informação que é muito sutil e também igualmente muito importante. Não pratique as notas naturais repetindo as notas de ponta. Exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Você está gerando no seu cérebro a importância de falar a nota que refere-se à escala. Lá na frente, quando você estiver improvisando, você vai tocar uma escala, exemplo, a escala de Sol, por exemplo, o teu cérebro só aceita a escala de Sol se você começar do Sol. Ele não vai aceitar você começar do Lá, ou do Si, ou de qualquer outra nota. Portanto, já comece a estudar da forma correta. Não é só guardar a informação, é como deve estudar, como você deve estudar e armazenar essa informação. ok? Então, a ideia é, é memorize as notas naturais sem repetir as notas de ponta. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. E isso, quando isso fica fácil, eu sugiro que você faça do Ré para o Ré e voltando, do Mi para o Mi e voltando, você vai perceber que o teu cérebro não guarda essas informações e não solta para você. O que vai acontecer é que na hora de tocar, você vai ficar dependendo exclusivamente da tua mecânica, da tua mão. O teu cérebro não processa as informações. Então, destrava aí logo nesse começo. Já começa estudando as notas naturais da forma correta. Ascendente e descendente, com mesma, a mesma velocidade, não precisa ser rápido, mas precisa ser constante, sem repetir, not sem repetir as notas de pontas. Isso é importante e vai destravar muita coisa lá na frente. A outra coisa, isso é bem do começo, então a gente vai, vai começar com coisa bem simples e isso vai complicar um pouquinho. A outra coisa que é importante é que no teu baixo, no caso aqui eu estou com baixo de quatro cordas, mas vai que você está com baixo de cinco ou de seis, mas o princípio é o mesmo. Toque as notas e saiba ao o mesmo tempo que você toca, saiba o nome da nota que você toca. Sol, Ré, Lá, Mi. No caso, quatro cordas. E vou pegar o mesmo princípio. Vem e volta sem repetir a nota de ponta. Sol, Ré, Lá, Mi, Lá, Ré, Sol. Vou acelerar. Sol, Ré, Lá, Mi, Lá, Ré, Sol. Enquanto eu toco, meu cérebro processa exatamente o que eu toco. Isso parece muito simples, mas acredite, na hora de você tocar vai fazer muita diferença. A ideia é que o teu cérebro processe o que você toca enquanto você toca, ok? Uma outra coisa que é importante é pegar essas notas que você aprendeu, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e distribuir até a oitava. 
ou usando as informações que tem naquela, naquela gráfico bem simples. Vou partir da nota Sol, então no gráfico você vai partir da nota, a gente está na nota Sol. Tem a nota Sol, a próxima nota é Lá e ela é um tom, então vai pular uma casa. Isso fica muito simples se você entender a regra anterior. Do Sol para o Lá é um tom, do Lá para o Si é um tom, do Si para o Dó é um semitom. Essa informação está nesse gráfico anterior. Do Dó para o Ré é um tom, então você passa a mão e toca o Ré. Do Ré para Mi é um tom. Do Mi para o Fá é um semitom. E do Fá para o Sol é um tom. Então eu acabei de tocar no instrumento as notas Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Igualmente a matéria anterior, aprenda a forma ascendente e descendente. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Eu sugiro que você comece nessa primeira fase tocando e falando o nome da nota. Sempre fale, o teu cérebro precisa processar o nome da nota. Uh, se você não falar o nome da nota, já já o teu cérebro está pensando assim, ó, aqui, 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 depois vem aqui, depois... Isso não é a mesma coisa, ok? Fala o nome da nota. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Alguns músicos têm a facilidade de começar a sofejar. Sofejar é quando você toca a nota, canta é, é, fala o nome da nota e canta ela. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Se você não consegue sofejar, só fale. Agora, não pratique esse exercício sem falar, decorando o canto, porque você vai entrar para um caminho que é uma porta... É um beco sem saída, que é decorar os, os shapes. Eles facilitam o estudo, mas eles limitam a tua compreensão. Você passa a tocar mecanicamente e não conscientemente. Nessa primeira fase, parece que não faz diferença. Cara, mas lá na frente é uma absurda. É uma diferença absurda. Tudo que você toca, o teu cérebro tem que processar. Não é tocar decorado. Então, quando a gente começa a tocar, é decorado. Só que lá na frente, não é decorado. É processado real time. Enquanto você toca, você sabe o que está tocando. Para isso, o caminho é esse. Toque as notas e faça o seu cérebro processar. Ah, ah, bom, a princípio é o nome da nota, mas num nível melhor, vamos dizer assim, você já processa a altura da nota. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol. Isso é melhor do que sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol. Sem sofejar. Porém, isso é melhor do que isso. Nesse caso, o teu cérebro está decorando só os locais, mas não está associando o nome da nota. Isso, associar o nome da nota, é importante para análises posteriores. Quando você estiver tocando, você analisa, você sabe o que está tocando, ok? Mas tem um detalhe. Leve esse exercício para todas as cordas, e é aí que entra o grau de dificuldade, e a forma certa de estudar. Estudei a primeira corda várias vezes aqui, ficou fácil, ok, eu vou para a segunda corda, ok? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Sofejando. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Aí vem uma pegadinha que eu sempre falo. Estudei a primeira corda, ok, estudei a segunda corda, ok. O que é que eu estudo agora? Todo mundo diz assim, agora eu vou para a terceira, né? E não é, não é. Você tem que acumular as informações, fazer com que o teu cérebro... É, Mude, eu falo sempre assim, mude a chave de uma corda para outra, que nada mais é do que você tocar uma corda. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Ré, Mi, Fá, Sol. Já entrar na outra sem pausa, porque o teu cérebro vai querer fazer assim, ó. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Parou, pensou, Ré, Mi, Fá, Sol. Não deixe isso acontecer. Tem que mudar a chave, tem que mudar para outra corda. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. E assim por diante. Depois da segunda corda, você estuda a terceira. Deixa a terceira corda fácil. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. E depois que estuda a terceira, qual é o processo? É a primeira, a segunda e a terceira. Você monta o exercício e faz com que o teu cérebro processe toda a informação como sendo uma só. Ok? Então, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Vou fazer rápido, porque a gente tem pouco tempo e você fica voltando o curso quantas vezes precisar. 
Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Na sequência, estuda a quarta corda. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. A ideia das notas, a gente tem que conhecer as notas como a gente conhece o corpo. Imagina a seguinte cena. Você toca no joelho e tem que pensar, essa parte do corpo aqui é, deixa eu ver aqui, ah, é o joelho. Processando lenta a parte do corpo. Você processa isso rapidamente. Esse é o mesmo princípio de você estudar as notas. Entenda, se você não conhece as notas como você conhece o seu corpo, você fica refém dos shapes. E dos shapes, ele ajuda, os desenhos, né, os modelos, eles ajudam, porém você não toca consciente, você só toca o que você decorou. Aí tem uma, gera uma é, vamos dizer que é uma trave para quando você for improvisar, para quando você for criar. Essa é uma trave. O que que te atrapalha? Porque você decorou os shapes, você não sabe o que você está tocando. O saber o que está tocando parte desse princípio. Acredite, se você não entender isso e não fizer com facilidade, todo o resto é decorado. Num segundo momento, eu, esse, esse movimento aqui eu chamo de uh, mapeamento horizontal de notas, onde você... Uh, Mapeia ou aprende as notas no instrumento no sentido do braço. Mapeamento horizontal, ok? Horizontal de horizonte, né? O segundo mapeamento que eu sugiro é que você é, mapeie é, diagonalmente, meio que movimentando em zigue-zague no braço do instrumento. Vamos começar com notas bem simples. Por exemplo, uh, no braço do instrumento, onde é que está a nota dó na primeira corda? E procure essa nota na segunda corda e depois ela na terceira corda, e depois a mesma nota dó na quarta corda, e o movimento fica em zigue-zague, dó, 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 e é o mesmo processo, ó. vai e volta, você vai mapear o instrumento tanto horizontalmente como verticalmente, aí vem uma pegadinha, você vai fazer esse mapeamento vertical apenas com três notas, o Dó, o Mi e o Sol. No caso do Mi, primeira corda, segunda, terceira, quarta, terceira, segunda e primeira. Mapeamento uh, uh, de Mi. O próximo mapeamento é o de Sol, mas aí vem o estudo como ele deve ser feito. Aprendi o de Dó, aprendi o de Mi, então agora eu vou estudar o de Sol, correto? Não, não, errado, você vai montar. Não aprendeu o de Dó? Agora você vai juntar com o de Mi, aproveitando o mesmo pulso. Você vai perceber que o teu cérebro não solta essa informação. Você tem que fazer, a princípio, quando você começa a estudar isso, o que é que acontece? Você estuda o de Dó, e quando vai para o Mi, você precisa de um tempo para processar o local do Mi. E essa é a prova que não está, não, não está pronto para uso. Quando o exercício não passa de um exercício, ele não é ferramenta. Quando é que o exercício vira uma ferramenta? Quando ela fica fácil, quando ela fica fluida. Então, de novo, Dó, aproveitando o mesmo andamento, vou passar para o Mi. Vou aproveitar o mesmo andamento para passar para o Sol. Isso aqui tudo é Sol, em cada corda. Vou voltar Sol, 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 Sol. Juntando tudo, vai ficar isso aqui, ó. Dó. Mi. Sol. E voltei ao Dó. A ideia desse mapeamento é muito simples. Veja bem. Se eu sei muito bem onde estão as, nota, as notas Dó, Mi e Sol em qualquer parte do instrumento, aí vem uma lógica. Lembra aquela primeira regrinha que a gente estudou? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó? E que, a, quais notas são separadas por tom e quais notas são separadas por semitom? Vamos lá. Se eu sei onde é que está o Dó na primeira corda, então eu sei onde é que está o Si, que é um semitom abaixo. E eu sei onde é que está o Ré, que é um tom acima. Se eu sei onde é que está o Mi, que é o que eu acabei de estudar agora, eu sei onde é que está o Ré, que é um tom abaixo. E eu sei onde é que está o Fá, que é um semitom acima. Se eu sei onde está o Sol, eu sei onde é que está o Fá, que é um tom abaixo. E sei onde é que está o Lá, que é um, um tom acima. Esse, essa compreensão, esse mapeamento das notas Dó, Mi e Sol verticalmente me faz, através de raciocínio e não do decorar, achar as notas, notas fácil. Então, entenda, um dos principais pilares da, do, do, 
do, para o músico é trabalhar a velocidade de raciocínio, não é o um acúmulo de informação ou o um acúmulo de informações. É importante que você é, tenha estudos que façam que você raciocine e desenvolva essa velocidade de raciocínio, pois para a criatividade isso é imprescindível. Ok? Então, se temos o um mapeamento é, diagonal, fizemos o um mapeamento vertical. Vamos passar, passar para um mapeamento que é o maior de todos que a gente passa mais tempo estudando, que é o vertical. Isso eu estou falando apenas de é, conhecimento de notas naturais. Quando a gente passar para os, as outras informações, para o conhecimento de acordes e escalas, vai ser muito mais complexo. O problema é que essa primeira fase, todo mundo que eu conheço pula. Não conhecem o braço do instrumento com notas naturais. Que isso é o mais básico. E se você não conhece com notas, imagine então com acordes, que são três ou quatro notas juntas. Imagine então com escalas, que são cinco, sete e às vezes doze notas juntas. Vai complicar esse processo para que você saiba é, tocar e raciocinar, sabendo que está tocando. De novo, quando você não estuda corretamente, você tem que decorar informações e só toca coisas que você decorou. Ah, gera uma limitação. Dá até a impressão que você está estudando mais rápido, está aprendendo mais coisa, quando você está decorando muita coisa. Porém, você vai gerar essa, vai gerar essa limitação na hora do, do uso, que é o que realmente importa, que você toque consciente enquanto você toca. Ah, eu costumo dizer que o tocar é igual falar. A gente não fala a língua portuguesa pensando, ah, eu vou fazer uma, falar uma frase aqui, mas eu vou fazer a concordância adverbial, juntar com... Ou, ou, ter atenção com os artigos que sejam uh, usados corretamente, a gente não pensa em regra de língua portuguesa, a gente apenas fala, e se você se familiariza com as regras, quando você fala, você sabe que as regras foram usadas corretamente, porque soou correto no seu ouvido. A música é a mesma coisa. A gente uh, estuda as regras, se familiariza com as regras, para apenas usá-las intuitivamente. A gente apenas toca e, pelo som, uh, sabe que ele está correto exatamente igual ao falar, do jeito que a gente não fala a língua portuguesa. Pensando em regras, não se fala, não se toca pensando em regras. Apenas usa o que você já se acostumou a fazer, o que você já pegou a habilidade em executar. Né? O mapeamento agora é, ele, ele fica fixo, que eu chamo de mapeamento vertical. Nesse mapeamento, eu sugiro que você pegue... a uh, Três notas e se mantenha na região. A tua nota mais... No caso, o baixo quatro cordas, a nota mais grave aqui é o Mi. Você tem um baixo de cinco ou seis cordas, a tua nota mais grave vai ser um Si. E, mas o princípio é o mesmo. Você vai dividir aquelas notas naturais que você já estudou em três notas por região. No caso aqui, eu tenho as três... Partindo da nota Mi, as três primeiras notas são Mi, Fá, Sol. Na próxima corda, as próximas três notas, Lá, Si, Dó. Na próxima corda, as próximas notas são Ré, Mi, Fá. Na próxima corda, as notas são Sol, Lá, Si. Então, o exercício fica Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A mesma regra dos exercícios anteriores. Já toquei o Si, venho voltando. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. As mesmas regras. Vou no ascendente, volto no descendente, sem repetir a nota de ponta, a última nota. Então o exercício vai ficar assim, ó. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Nem tive ar para falar o Lá. Mas é isso, bate e volta. Ah, se, lembrando que se você consegue só fechar, vai ficar... Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Uh, se você consegue sofejar, acredite, você já está inserindo uma ferramenta a mais para quando você for criar seu groove, quando você for improvisar, coisa que eu vou falar na frente, em outros módulos. Uh, toque, eu, eu sugiro esse exercício que você toque de duas formas, que é meio que te preparando já para usar. A primeira, processando a informação é, consciente, né, que é essa que eu acabei de fazer. Mi, Fá, Sol, só falando o nome ou sofejando. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Uh, e a outra é que você toque um pouquinho mais rápido sem falar nada, que é mais a parte mecânica. Sempre pratica as duas coisas. Estudei do Mi. O que, que eu vou fazer agora? A próxima nota é Fá. 
E agora, é, isso faz perceber o quão o exercício vai ficar grande. Você vai partir de cada nota da corda mais grave e vai fazer dividindo três notas por cordas. Uh, nas, a próxima nota que é o Fá, no caso, ó, Fá, Sol, Lá, as próximas três notas na outra corda, Si, Dó, Ré, as próximas três na outra corda, Mi, Fá, Sol, e assim sucessivamente, Lá, Si, Dó. O exercício a partindo, partindo do Fá vai ficar Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Lembrando, o princípio é sempre o mesmo. Tocou o ascendente, toca também o descendente. O teu cérebro precisa processar as notas na velocidade que você toca, ok? Sofejando, é, Fá, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Só tocando. A mesma coisa do Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. O mesmo processo, três notas por corda. Sol, Lá, Si. Próximas três, Dó, Ré, Mi. Próximas três, Fá, Sol, Lá. Próximas três, Si, Dó, Ré. E voltando, Dó, Ré, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Sol, Fá, Si, Lá, Sol. Juntando tudo. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Até que você consiga, até chegar nesse ponto, que ainda é o primeiro módulo, até que você consiga tocar as notas ascendente e descendente e, e, e falar enquanto toca, perceba o tempo que leva para chegar até aqui. Aí você vai perceber o tempo da, que você levou para estudar as coisas que você estudou até agora, pulando essa primeira fase, e é esse o motivo porque você trava. Você não treinou a, a habilidade para o seu cérebro processar o que você está aprendendo. Você vem acumulando informações sem fazer com que o seu cérebro processe. Aí vem uma coisa simples que eu digo sempre, a gente treina normalmente preparando a mão para tocar tudo, no tanto quando você vai tocar, a primeira, a primeira parte do teu corpo que é usada é o cérebro para processar, para decidir o que você vai tocar, e é aí que está o erro no estudo. A gente treina a mão para ficar pronta para tocar, mas não treina o cérebro para decidir. Se eu erro na decisão, mesmo que minha mão, minha mão esteja pronta, ela não vai tocar conscientemente, ela só toca o que decorou. Então, se você toca shape, você se prepara para tocar decorado. E quando você precisa criar, que é onde está a diferença entre bons músicos, não é no que ele sabe. Música, por definição, é a arte de expressar os sentimentos através dos sons. Não é a arte de tocar rápido, não é a arte de conhecer muita escala, ou de ter muita técnica, ou de, ou de ter muita técnica, ou de, ou de saber muitas escalas, ou de muitas frases, não é isso. A diferença entre o músico está na criatividade. E para a criatividade, acredite, o seu cérebro precisa processar essas informações rápidas. E essa trava se tem começando a estudar errado. Se você não processar essas informações enquanto toca, você não prepara o cérebro para o cérebro criar. Continuando, estude do lá, três notas por cordas. Ficou claro? Do, ah, tem uma informação que preciso corrigir. Vou voltar aqui. Ó. Estudei o mi, mi, fa, sol, la, si, dó, ré, mi, fa, sol, la, si, enfim. Fiz ele voltando, depois eu vou estudar o Fá, ok? Três notas. Depois você vai querer estudar o Sol. O que, que eu sugiro? Só estude o Sol quando você conseguir fazer o Mi e o Fá com a mesma habilidade. Eu sempre digo que você avança uma fase, retrocede para compor, compor, compor o exercício como um todo. Nesse caso o exercício vai ficar assim, ó. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, a mesma velocidade para processar a próxima informação. Se você faz assim, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Ok, foi mais rápido. Deixa eu ver, agora, agora vai vir do Fá. Deixa eu ver aqui, do Fá, processando a informação. Uh -uh. Tá errado, tá decorando. Você precisa sair de um e entrar na outra. E é isso que te prepara para as próximas fases. É importante que você saiba o que estudar. Eu preciso estudar o braço de instrumento, mas é importante que você saiba como estudar. E a primeira trava que a gente tem no nosso estudo é não deixar o cérebro pronto para processar as informações que eu estou estudando. Observe que eu estou batendo bastante nessa tecla e nas próximas, nos próximos módulos vão ver o quanto isso é absurdamente importante. Esse exercício do vertical, e observe que os, os primeiros só vieram até a oitava, né? metade do braço de instrumento. Esse, esse exercício do vertical, eu sugiro que você pratique enquanto der para tocar três notas. 
Então, vou só fazer o começo de cada exercício para ficar claro. O do Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e vai. Depois o Si. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, vai. Depois do Dó. Depois do Ré. Depois do Mi. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, e vai. Depois do Fá. Depois do Sol. No caso do meu baixo, só dá para tocar até o Sol, porque no Sol eu tenho aqui, nesse baixo aqui. Se você tem um baixo de duas oitavas, tem mais, né? Mas vamos lá. Eu tenho aqui o Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Se eu fosse do Lá, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, eu não tenho a outra nota aqui para continuar. Então você pratica esse exercício vertical, vertical enquanto tiver três notas por região. Esse é o limite do exercício. E esse exercício, mapeamento vertical, você vai tocar em toda a extensão do braço do instrumento. Esse é o primeiro exercício para toda a extensão. Aí com uma informaçãozinha a mais. Observe que anteriormente... Você já estudou as notas naturais na primeira oitava. Aí eu vou te dar uma dica para ajudar a entender a segunda oitava do instrumento, que é sempre nebuloso aqui quando você chega na segunda parte do instrumento. As pessoas conhecem bem o começo do instrumento, mas não conhecem o final. Esse instrumento aqui que eu estou em mãos, ele, essa marcação retangular é marcação vintage, ou vintage, como a gente costuma dizer. Uh, nesse tipo de instrumento é marcado na primeira casa. Porém, a marcação tradicional, aquela que é com aquelas bolinhas, aqueles pontinhos, a primeira marcação começa na terceira casa. E essa marcação da, dos pontinhos é que é a marcação que a gente vai usar para essa dica que eu vou dar agora. Então, se você tem embaixo igual ao meu, com essa marcação retangular, com essa marcação da primeira casa, a gente vai anular mentalmente essa, essa informação aqui. A gente vai considerar que a primeira marcação é o da terceira casa, que é padrão para os instrumentos, que é aquela marcação tradicional de pontinho, como eu falei. Né? Para que essa informação? Veja só. Entendendo que essa a casa é a primeira marcação. Você vai perceber que uh, essa primeira marcação dos do, 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 do instrumentos vintage, ela é só estética, ela não é realmente necessária. Porém, as outras marcações são importantíssimas para que você encontre as notas no braço do instrumento. E eu vou te mostrar isso agora. Por exemplo, se eu tenho aqui a dó na primeira corda, que é o primeiro exercício do mapeamento diagonal, só relembrando, não vou considerar a marcação do vintage aqui na primeira casa. Vou considerar essa marcação da terceira casa como se na primeira, né? Se o seu instrumento é pontinho, você vai verificar que a da terceira casa é a primeira marcação. Então vamos lá. Se eu tenho um dó na primeira casa, na marcação tradicional, ela vai estar na segunda marcação. Então eu, eu penso assim, ó. Dó, primeira casa, segunda marcação. Quando eu passar da oitava... Segunda marcação, eu tenho um Dó de novo. Dó, primeira casa, segunda marcação. Depois da oitava, Dó, primeira casa, segunda marcação. Exemplo, eu tenho aqui a nota Lá na segunda corda. O que é que eu vou pensar? Segunda corda, um, dois, três. Terceira marcação. Então, eu vou falar de novo, para quem não entendeu. No vintage, ou vintage, não vou considerar a primeira marcação, porque ela é só estética e eu vou provar já já. Então, Lá, segunda corda, é, segunda corda, terceira marcação. Passei da oitava, terceira marcação. Lá de novo. Então, eu digo assim, ó, mapei, faça esse mapeamento de corda e marcação e transfira isso para depois da oitava. Corda solta, essa, essa marcação que fica isolada, é, todo o baixo vai ser marcado assim, ó. É, terceira corda, vem, vem a primeira marcação e vem quatro marcações separadas por um tom. A segunda é um tom, a terceira é um tom, a quarta é um tom. E pulam duas casas e passa para a oitava. Essa oitava, ela usa esse nome exatamente porque de sol até essa nota aqui, que é sol de novo, passam exatamente oito notas naturais, que foi o teu primeiro exercício. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Dão oito notas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Essa marcação, que está isolada, ela é chamada marcação da oitava, exatamente porque ela marca a repetição exata do que é a corda solta. O que for a corda solta é mi... Aqui é Mi de novo. A corda solta aqui é Sol, aqui é Sol de novo. E assim por diante. A marca, o, o, que eu, o que eu mapear na primeira parte, eu transfiro para depois da oitava. Então, de novo, toquei aqui na terceira corda, Ré. Ré está na terceira corda, segunda marcação. Passei da oitava, segunda marcação é Ré novamente. Essa informação visual é muito mais rápida que qualquer outra linha de raciocínio. Aí eu vou provar uma coisa para vocês. Todas as marcações se repetem, ok? Menos a primeira dos instrumentos vintage. 
Observe que ela está uma casa após a corda, logo após a corda solta, né? Então, depois da oitava, ela deveria estar aqui, ó. E ela não existe. Então, ela, essa marcação da primeira casa, dos instrumentos vintage, com essa marcação retangular, é só estética. Ela não é realmente necessária, ok? Então, esse, esses, esse mapeamento de notas, ele é a porta de entrada para que você entenda o seu instrumento e, e toque de forma consciente e não decorada. Não pule etapas, isso vai te ajudar. Um abraço.